ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ഹെയർ ലോസ് ഒന്നും വരാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഏത് ഫോട്ടോയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അത് ഫയൽ ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ആയിക്കണം എന്നൊക്കെയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെലക്ഷൻ പുറത്തേക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ടോപ്പിൽ മൈനസ് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടോപ്പിൽ മൈനസ് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അൺസെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഈ സെലക്ഷൻ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് എഡ്ജി കൂടെ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ആകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സെലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് അത് റിഫൈൻ എഡ്ജ് എന്നായിരിക്കും ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് അത് കാരണം സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്നുള്ള ടൂൾ എടുത്തു റിഫൈൻ എഡ്ജ് എന്നുള്ള ടൂൾ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല സെയിം ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വ്യൂ മോഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഓവർലേ ആണിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഓവർലേ ആണ് എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു അമ്പത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ മൂടി കഴിഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫൈൻ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ ആറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ടൂൾ കിട്ടും അത് നിൽക്കുന്നതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള മുടി കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്താൽ മതി ടോപ്പിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ക്യൂ ഉണ്ട് അൺസെലക്ട് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇസ്ഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും സെലക്ഷൻ ഏകദേശം ഓക്കെ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടൂ എന്നുള്ളത് നൂ ലെയർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൂ ലെയർ വിത്ത് ലെയർ മാസ്ക് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും സെലക്ഷൻ തന്നെ പക്കയായിട്ടാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ലെയർ മാസ്കോട് കൂടിയായിട്ടാണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അറിയാതെ എങ്ങും സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കളയാനും പറ്റും വീണ്ടും എടുക്കാനും പറ്റും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്താൽ മതി ലെയർ മാസ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് വെച്ച് മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഇതും ഈ പോർഷൻ മാച്ച് കളയാനും പറ്റും കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ഇസ്ഡേ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടു ചെയ്യാം വൈറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എഡിറ്റ് അണ്ടു ബ്രഷ് ടൂൾ എന്നുള്ളത് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ഇസ്ഡേ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു വേറെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ പോവുകയാണ് മൂറ്റൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോട്ടോയിൽ നെക്കി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ വേറെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു ഇനി കൺട്രോൾ ടി കൺട്രോൾ സീറോ നിൽക്കിയതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ടെ പിടിച്ചേക്ക് ഫോട്ടോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ഇതുപോലെ വാർപ്പ് ആവാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം എൻട്രോ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ ടിക്ക് നിൽക്കുക ഇനി ഈ ലെയറിനകത്ത് ലെയർ മാസ്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്രഷിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസ് നമുക്ക് മാച്ച് കളയാൻ പറ്റും ഒരു ഡോട്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം പോർഷൻസ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ മാച്ച് കളയുകയാണ് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ടോങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫില്ല് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോളിൽ കളറിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു പകുതി ഫില്ല് ഒരു പകുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് നോർമലിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ടോണ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്